വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് ഗായത്രി അരുൺ ഞങ്ങൾ കുറേ നാൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു യാത്ര ഒന്നിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് കല്ലൂരി അതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള പാതിരപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ യാത്രയാണ് യാത്ര എങ്ങോട്ടാണ് എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ വഴിയെ പറയാം പോവാം ഞാനല്ലേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് നീ ഡ്രൈവ് ചെയ്യോ കല്ലൂന്റെ എന്താണ് ടെൻത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്നാലും എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു നാഷണൽ എൻ ഐ ഡി എൻ ഐ ഡി എന്താ അത് എൻ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് അവിടെ പലതരം ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട് ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ് പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈനിങ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് അതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ഡിസൈൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്തിരൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസൈനിങ് അല്ലേ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാൻ പോകും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പം വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ അതെ അല്ലേ ആ അപ്പം കരിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് കല്ലൂന് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ പോകണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഹലോ സാർ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് അറിയോ ഇതാണ് ആൽഫ ജീനിയസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ ഇത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പാതിരപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ സ്കൂളിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റി കേട്ടപ്പം ഈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ നമുക്കറിയാവുന്നത് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതല്ലാതെ ഇത്രയധികം എൻട്രൻസ് എത്രയധികം കോഴ്സസിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം എൻട്രൻസിന് ഈ പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇതിൻ്റെ കുറേ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ മൊത്തത്തിൽ ബാ ആൽഫ ജീനിയസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ എന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പിന്നിലെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് മേഖലയിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള റോജസ് സാറാണ് സാറാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ കൂടുതൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം സാർ നമസ്കാരം സാർ എന്താണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു നഴ്സറി ക്ലാസ് മുതൽ പഠനം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിനോടൊപ്പം ജീവിതവും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിലൊരു ജീവിതം മൊത്തം നമുക്കൊരു എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏജ് ആണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ പിന്നത്തെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് അവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആകുന്ന ഏജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കിട്ടേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവിടെ ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവണം മെന്റൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അവിടെ പുസ്തകം മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് എ പ്ലസ് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ നല്ല നല്ല ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അതിന് പകരം എല്ലാ കാലിബറും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറും കാലിബറും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പാറ്റേണിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര സക്സസ് ആണ് ഈ വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫ
റിസൾട്ട് പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് പേരൻസും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് സീറ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ലിമിറ്റഡ് സീറ്റേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ബാച്ച് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇലവൻത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിലും ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഈ നാല് ഏക്കർ ഉള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസിൽ ഇത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞാലും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സർവീസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പും എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഫിറ്റ്നസ് സ്പോർട്സ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഉച്ച സമയമായി നന്നായിട്ട് വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അടിപൊളി ഒരു മെസ്സും കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരു ക്യാൻറ്റീനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെയർമാൻ്റെ വൈഫ് ജിൻസി മാം ഉണ്ട് മാം ഹായ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അവരുടെ വാർഡനാണ് ഇവരെല്ലാരാണ് കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെജ് ആണോ നോൺ വെജ് ആണോ ഉണ്ട് ഓരോ ഡെയിലി മെനു ഉണ്ടല്ലോ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടല്ലേ ട്യൂസ്ഡേ അല്ലേ അപ്പൊ രാവിലത്തെ ഒക്കെ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ സെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും സമയം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സെവൻ തേർട്ടി തൊട്ടാണ് സെവൻ തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ തേർട്ടി ആണ് ലഞ്ചിന്റെ സമയം ഓക്കെ ഈ ഡേ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കും അവര് രാവിലെ വരുമ്പോ ഇപ്പം അവർക്ക് ലഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂപ്പൺ എടുക്കാൻ പറ്റും ഫുഡിന്റെ രാവിലെ വരുമ്പോഴേ അവർ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ ലഞ്ച് നമ്മൾ ലഞ്ചോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈവനിങ് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ടീ സ്നാക്കും ഡിന്നറും കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരന്റ്സ് വന്ന് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് അതൊന്ന് കണ്ടാലോ ആൽഫ ജീനിയസ് സ്കൂളിന്റെ ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കല്ലു ഇവിടെ ചേച്ചിമാരോടൊക്കെ ഇവിടുത്തെ താമസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താ പറഞ്ഞു കല്ലു എല്ലാവരും ഹലോ സോ കുറെ ഹാപ്പി ഫേസസ് സോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹോസ്റ്റലും സ്കൂളും സൂപ്പർ അതായത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഗേൾ ആണ് ഓക്കെ എന്താ പോലുടെ പേര് ഹന്ന ഹന്ന ഓക്കെ സോ എല്ലാരും ഹോസ്റ്റലേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ താമസം നിങ്ങക്ക് എങ്ങനെയാ ഫീൽ ചെയ്യണേ ഇവിടെ നിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ ഒരു ഹോംലി വൈബാണ് ഫുഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് റൂംസോ ക്ലീൻ ആരാ നിങ്ങക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണോ നമ്മള് തന്നെ ആണോ ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെ നിങ്ങള് റൂമൊക്കെ ഡോമെട്രി സിസ്റ്റം ആണ് ഇവരുടെ അല്ലെ എത്ര പേരാ ഒരു റൂമിൽ ഉണ്ടാവ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പേര് സാധാരണ ഒരു സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കുട്ടികൾ എല്ലാരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് നല്ല ഫ്രീ ആയാലാണ് നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റാം അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല മെഡിക്കലും മെഡിക്കൽമാരും ഇവിടെ ഇല്ല മെഡിക്കലായിട്ട് പഠിക്കൂ സർ പലപ്പോഴും ഈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും നെറ്റിച്ച് വിളിക്കും കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വധം സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ ആണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ പൊതുവെ പേരൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം ആ സ്ഥാനത്താണ് സർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ ആണോ അതോ കുട്
പിന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻട്രൻസിന് വേണ്ട രീതി വേറെ രീതി പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്കൂളിന് വേറെ രീതി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ബേർഡൻ ആവുന്നത് അത് പേരൻസിന് മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടിനും വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരേപോലെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആണ് അവിടെ സ്ട്രെസ് ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരും രാവിലെ എട്ടേ മുക്കാലിന് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നു വൈകുന്നേരം നാലേ മുക്കാല് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഇല്ല അഡീഷണൽ ട്യൂഷൻ ഇല്ല അഡീഷണൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഇല്ല അവർ അപ്പം മോർണിംഗ് ഫ്രീ ആണ് ഈവനിങ് ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ഹോളിഡേയ്സും ഫ്രീ ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സർ തന്നെ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാവോ ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മുപ്പത്ത് പതിനാറ് വർഷം അപ്പം ആ കുട്ടികൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് അവർക്ക് സ്ട്രഗിളിങ് ഇല്ലാത്തൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളാണ് അതിന് എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ നമുക്ക് ധാരാളം നമ്മുടെ സ്കൂളിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അവരിലൂടെ റിസൾട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ എം ബി ബി എസിലും എയിംസിലും ഇപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ നീറ്റിന് സെവൻ ട്വൻറ്റിയിൽ സെവൻ ടെൻ മാർക്കോടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പാസ്സായത് അതുപോലെ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും ഓൾ ഇന്ത്യയിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെയും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെയും റാങ്കുകളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ നേടി പോകത്തക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ അവിടെ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം കല്ലൂന് എൻ ഐ ഡി പോണമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ആഗ്രഹം കാരണം നന്നായി വരയ്ക്കും കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ആള് ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ അക്കാഡമിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ കല്ലു പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മേ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു അവനോ ടെൻത്തില് മാർക്സും വേണം അല്ലെ ആ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നാലും ഇത്രയും സീറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ടൂ ഫിഫ്റ്റി സീറ്റ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എബ്രോഡ് നിന്നാണ് കുറെ അധികം കുട്ടികൾ വരും പത്ത് നൂറോളം കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എബ്രോഡ് ആണ് അവര് പേരൻസ് ഒക്കെ എബ്രോഡ് അവരവിടെ ജോലിയിലാണ് അപ്പൊ അവര് സേഫ് ആയ ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാസ്പോർട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് അവരെ മക്കളെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോവാണ് പിന്നെ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനും അവര് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അല്ലാതെ അവര് അവിടെ കഴിവല്ല പഠിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ പഠിക്കുവോ അതാ ഞാൻ അറിയേണ്ടത് അത് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കല്ലു ഇവിടെ ഇത് കണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഞാനും അതെ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ഇത് ഇത് അറിയണം ആളുകൾ കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ തല്ലിപ്പഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാതെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സ് ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കാണാം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ കേട്ടോ ഫിസിക്സ് ആണോ നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്താ വെലോസിറ്റി എന്താ പഠിപ്പിക്ക പഠിക്കുന്നത് എന്തോ എന്തോ സോ എല്ലാ പേരൻസിൻ്റെയും ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അവരെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് അവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അതും എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ കരിക്കുലർ ആ